Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va comparer un petit peu la solidarité entre motards pour avertir de la présence des forces de l'ordre sur la route et l'efficacité du coyote, notamment de l'application coyote en fait. Aussi, puisque c'est un dimanche et c'est les jours en général, dans l'école des astiens en tout cas, où on croise le plus souvent les gendarmes, et aussi de très nombreux touristes. Alors comment rouler dans l'école quand ceux-ci sont bondés de monde Allez c'est parti, je vous montre ça. Et bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, de partager, de t'abonner avec la petite cloche. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Tout commençait bien, la route était dégagée, personne devant moi et le goudron complètement neuf, un vrai plaisir. Puis, se pointe au loin, une bande de motards pas particulièrement rapide. Faut bien dépasser à un moment donné. Hein. Je sais pas trop s'il m'a fait signe de passer ou pas, mais de toute façon, euh, je passe. Les deux devant, je me demande s'ils sont pas un peu chauds. En fait, vas-y, prends ton temps pour dépasser, tranquille. Finalement, je passe. L'idée, c'est d'essayer de ne pas rouler trop vite afin de ne pas rattraper le véhicule plus loin devant trop rapidement et de pouvoir en profiter un petit peu dans les virages. Il n'y a rien de plus frustrant à moto que d'être bloqué derrière une voiture dans la partie la plus sinueuse du parcours. Bon, je m'enflamme un peu pour rien pour lui dire de ne pas mordre la ligne. Ça me dérangeait pas vraiment mais ça gêne un peu la visibilité. Décidément, il y a du monde. Mais ça passe, j'ai de la chance. Petite voiture de sport aussi. Pourquoi je fais toujours de la merde quand je dois faire le V avant un virage Après j'ai une trajectoire improbable. Le mont Saint-Odile est un mont Vosgien, situé à Haute-Rotte dans le département du Bas-Rhin, culminant à 767 mètres d'altitude. Il est surmonté par l'abbaye de Hohenbourg, couvent qui surplombe la plaine d'Alsace, fondée par Saint-Odile, patronne de l'Alsace, fille du duc Etichon. Au lieu de la culture alsacienne, ce couvent est un site de pèlerinage très fréquenté, 1 million 300 000 visiteurs par an. Par temps clair, la vue s'étend jusqu'à la forêt noire et aux Alpes bernoises. Il s'y trouve aussi les vestiges d'une muraille ancienne, le mur païen. À l'époque celtique, la montagne s'appelle Altitona, la montagne haute. C'est un lieu de culte celte. Proto-celtes, celtes, romains et alamans construisent une forteresse au sommet. Le mur païen. Le mur païen est une enceinte d'une longueur totale de 11 km faisant le tour du plateau du mont Saint-Odile. Formé d'environ 300 000 blocs cyclopéens, il fait entre 1,60 m et 1,80 m de large et peut atteindre 3 mètres de hauteur. Le qualificatif de « païen » lui a été donné par Léon IX. Voilà pour ce qui était de la montée du mont Saint-Odile. C'est un petit peu une des montées préférées des motards alsaciens. Le ban de la commune du Haut-Vald s'étend entre 600 et 1100 mètres d'altitude. 
Le centre du village est situé à une altitude de 600 mètres et se niche dans une clairière, à proximité de montagnes et de forêts de sapins et de hêtres. Il est situé à 6 km au sud-ouest du Mont Saint-Odile, à 37 km de Strasbourg et à 45 km de Colmar. Le ban de la commune du Haut-Val occupe une superficie d'environ 20 km carrés, allant de la vallée jusqu'au champ du feu. Le Haut-Val est une étape de la partie vosgienne, versant alsacien, du sentier de grande randonnée GR5 et du sentier européen E2. Ces bestioles de la visière, impossible d'ouvrir. Oh putain. Petit sens interdit. ce qui tombe là mais c'est un truc de ouf je sais pas si c'est des moustiques ou des trucs qui tombent des arbres mais c'est un truc de ouf c'est horrible de moustique c'est un truc de dingue
motards qu'on va croiser me font tous signe de ralentir. Il y a même une voiture qui me fait des appels de phare. Pourtant, Coyote ne me dit rien, mais je sais qu'il y a les gendarmes. Je roule tranquille, je leur fais lever. Ils me répondent pas, bien sûr. Sympa. En tout cas, ils ne m'ont pas chopé et moi, je vais pas me faire chier pour les signaler. Et bien sûr, je pense à le faire dans les deux sens. Alors que je roule tout tranquillement sur le chemin du retour, je me fais fumer par une Audi qui me rase de près. Ouais. On peut pas dire que je me traîne la bite non plus, hein. Et merde, je suis par les cubs juste au moment où il y a des virages. Casse les couilles. Là, tu peux bombarder, toi. Moi, ouais, je vais rester, ça. On casse les couilles. J'espère que tu vas attraper la... la Audi, là, qui a bombardé de chiennes, là. Fasse gaffe parce que si c'est à son collègue derrière moi, je me fais ken. Et il s'en fout de la Audi qui roulait de chienne là. Ah, il a dépassé la Audi. Chopé. Vas-y madame. Il s'est fait gauler Oh putain, vous avez vu ça C'est bon ça Moralité le dimanche, faites attention à la présence de gendarmes dans l'école, aussi au trafic qui est vachement plus dense, donc plus dangereux. Adaptez votre vitesse pour pouvoir prendre du plaisir dans les courbes et pas rester bloqué dans la partie la plus sinueuse derrière d'autres voitures. Sur ce, je vous fais lever, ride safe et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao